സുന്ദരീസ് എന്തെങ്കിലും വിശേഷം എന്നുള്ളവർക്ക് സുഖല്ലേ അതീ നമ്മള് പാലക്കാട് പോവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ പൂജ ഹോളിഡേസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇമ്മക്കുട്ടി നമ്മള് പാലക്കാട് നിർത്തുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നും പാലക്കാട് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ആ എന്നിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ തലേന്ന് വന്ന സമയത്ത് ഏട്ടൻ വന്ന് എന്നെ പിക്ക് ചെയ്ത് അപ്പൊ ഇന്നലെ ഒരു ദിവസം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ എനിക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും സോർട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫോണിലൊന്നും ഒരു ഇഞ്ച് സ്ഥലം ബാക്കിയില്ല അത്രയ്ക്ക് ഫുട്ടേജസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ഇതൊരു സർപ്രൈസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്നുള്ള രീതിക്ക് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാരും കൂടി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ആരോട് പറയാൻ പിന്നെ അത് മാത്രല്ല അപ്പൊ അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റോറി ഇടുമ്പോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഹെക്ടിക്കും ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അപ്പൊ തോന്നിയില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് അത് ശരിയായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ വരുമ്പോ എല്ലാവർക്കും അതൊരു സർപ്രൈസ് ഒരു ഇഷ്ടമാവല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ് അപ്പോ എന്റെ ഫോണിൽ സ്ഥലമൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണമായിരുന്നു എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണമായിരുന്നു എല്ലാം സോർട്ട് ചെയ്യണമായിരുന്നു ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്തു ഉണ്ണിക്കുള്ളത് കൊടുത്തു പിന്നെ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അവൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ച വേറൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ആ മൂന്ന് ഫ്രണ്ട്സിനും എനിക്കൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതല്ലാണ്ട് വേറെ ഞാൻ സോർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോ നമ്മള് പാലക്കാട് പോകുമ്പോ അവിടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കുള്ളതും പിന്നെ അവിടെ ഏട്ടൻ അനിയുണ്ട് അവിടേക്കുള്ളതും പിന്നെ ഇമക്കുട്ടിക്കുള്ളത് ഇമക്കുട്ടിക്കുള്ളത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തു കേട്ടോ അവിടെ പോകുമ്പോ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവും ഇമക്കുട്ടിങ്ങനെ കാത്തിരിക്കാണ് ഇതുവരെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇതുവരെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ വന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞൂലോ അത് മാത്രല്ല ഏട്ടനും ഇല്ല അവിടെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് സങ്കടമായിട്ട് കറിയൊക്കെ ചെയ്ത് വേഗം വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഇപ്പൊ അതിന് ഇപ്പൊ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു എവിടെ എത്തി എന്താ വരാത്തത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ എത്തുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഭയങ്കര എനിക്കിങ്ങനെ നമുക്ക് ഏത് തോടെ ഫീൽ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര മിസ്സായിട്ട് എന്റെ ശബ്ദം കംപ്ലീറ്റ്ലി പോയിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ജലദോഷത്തിന്റെ അല്ല അവിടെ പോയിട്ട് ഞാൻ അവിടുത്തെ മാംഗോ സ്മൂത്തീസ് ഒക്കെ കഴിച്ചു നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു അവരിങ്ങനെ മാങ്ങ ജസ്റ്റ് അടിക്കും ഗ്ലാസ്സിലൊഴിക്കും പിന്നെ കുറെ ഐസ് ഇടും അപ്പൊ അതിങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് കുറെ ഇങ്ങനെ ഐസ് ഇട്ട് അതിങ്ങനെ കഴിച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ അതല്ലാണ്ട് എനിക്ക് വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് പോവാം അപ്പൊ അതേ കുതിരാൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി ഇപ്പൊ അധികം ദൂരം ഇല്ല അര മണിക്കൂറിൽ നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തും ഇത് ഇമ്മക്കുട്ടിക്ക് ഇതച്ചിന്റെ ഇതല്ല പിന്നെ ഇത് ഇമ്മക്കുട്ടിക്ക് ും അവരുടെ ഫേവറേറ്റ് തോന്നണം ആണോ ബോട്ട ഇല്ല അതിന് ഇതങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ അത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് 
ഒരുപാട് മീൻ കൂടിയ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടോ ആണോ ഇമ്മക്കുട്ടി ഇമ്മക്കുട്ടിക്ക് എങ്ങനെ തോന്നിയായിരുന്നു റീപ്രൊഡക്ഷൻ അത്ര അതുകൊണ്ടാണ് പോപ്പുലേഷൻ കൂടെ ോട്ടോ കഴിഞ്ഞ ആറേഴ് ദിവസമായിട്ട് ഫുഡ് കൊടുക്കണ്ടായിരുന്ന മീൻ ഇമ്മു ഇവിടെ നിക്കായിരുന്നല്ലോ ഇമ്മുമായിട്ട് നല്ല പരിചയല്ലേ പേരിട്ടോ അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് 
അങ്ങനെ ദൈ നമ്മള് എവിടെ എത്തി തൃശ്ശൂര് എത്തിട്ടോ ഞാനും ഇമ്മക്കുട്ടിയും കൂടിയാ വന്നത് ഏട്ടൻ തിരിച്ചു പോയി ഏട്ടന് രണ്ടു ദിവസം കൂടി നിന്നിട്ട് വേറെ സ്ഥലത്ത് ഒരു പോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി പോയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച ഫോക്കസിലാവും ഉണ്ടാവുക എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ ബാക്ക് ക്യാമ്പ് എടുത്ത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാണ് നിക്കുന്ന ഞാൻ വിചാരിക്കും നിക്കണേ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളെ തായ്ലാൻഡ് ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഞാനിത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അസ്വി ബ്ലോഗ്സിൽ അപ്ലോഡ് ആവാൻ പോകണം തായ്ലാൻഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ആവാൻ പോകണ ലാസ്റ്റത്തെ വ്ളോഗ് ആയിരിക്കും ഇത് ഇനി നമുക്ക് സാധാരണ വ്ളോഗ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇനി എനിക്ക് അടുത്തൊരു ഇത് വരുന്നുണ്ട് യാത്ര യാത്ര വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഞാൻ ഏട്ടനോട് ഒഴിവുണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഏട്ടൻ വരികയാണെങ്കിലാണ് ഞാൻ പോവാണ്ടാവുള്ളൂ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ എന്തായാലും കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് വേണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാരണം ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഏട്ടൻ വേറെ സ്ഥലത്താ ഞാനും ഇമ്മയും കൂടിയിട്ടാണ് തൃശ്ശൂരിൽ നിൽക്കണത് അപ്പൊ ഞാനങ്ങനെ പോകുമ്പോ അവൾക്ക് വിഷമാവോ അവൾ മാനേജ് ആക്കും എന്നാണ് പറയണത് പക്ഷെ എന്നാലും അങ്ങനെ വേണ്ട ആരെങ്കിലും ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അവൾക്ക് വിഷമില്ല രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ മാറി നിൽക്കാൻ ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസം മാറി നിൽക്കാനോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് പേടനുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല അഞ്ച് ആറ് ദിവസമൊക്കെ മാറി നിൽക്കാനായിട്ട് പിന്നെ അത് ശീലമായല്ലോ എനിക്കിപ്പോ മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യണതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവരുടെ ശീലത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങ് ശീലിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ല എനിക്ക് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇമയും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് വളരണം അത് അതായിരിക്കും ഇമയ്ക്കും നല്ലത് ഞാനും കുറച്ച് ഇമയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മാറി നിന്ന് പഠിക്കണം എന്ന് എനിക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഒരു അഞ്ചു വയസ്സ് വരെയൊക്കെ ഞാൻ തന്നെയല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ആയിട്ട് ജോലിക്ക് പോയി വരും ഞാനും വേണ്ടി ഇമ്മക്കുട്ടിയും കൂടിയിട്ടാണ് അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് പാരൻസ് വല്ലപ്പോഴൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ പതിവുള്ളൂ അപ്പൊ എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ കിടക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഞാനും ഇമ്മക്കുട്ടിയും കൂടെ തന്നെയാവും കിടക്കുണ്ടാവുക എണ്ണ പി എച്ച് ഡിയുടെ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പുറത്തെ റൂമിൽ വർക്ക് വർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ടൂ മച്ച് ആയിട്ട് എനിക്കും അവൾ ഇല്ലാണ്ട് പറ്റില്ല രാത്രി ഉറങ്ങാൻ അവൾക്കും ഞാൻ ഇല്ലാണ്ട് പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരു ശീലൊക്കെ വന്നതായിരുന്നു കേട്ടോ അത് ഏട്ടൻ എപ്പോഴും പറയണം അത് നല്ലതിനല്ല നിനക്കും നല്ലതല്ല ഈ മൂന്നും നല്ലതല്ല അവൾക്ക് അവളുടെ ഒരു സ്പേസ് വേണം അപ്പൊ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ പഠിക്കേണ്ട സമയമായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഏഴ് വയസ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് മാറി നിൽക്കേണ്ടി വന്നാലും അപ്പൊ വിഷമം അല്ല ആ സമയത്ത് അഞ്ച് വയസ്സൊക്കെ അഞ്ച് വയസ്സിലാണെങ്കിൽ മാറി നിൽക്കേണ്ടി വന്നാൽ ഒന്നും പഠിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അന്നാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് മാറി നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിനുശേഷം പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ അത് രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് നോക്കി മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് നോക്കി ഇപ്പൊ വെക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പാലക്കാട് പോയി നിൽക്കും ഞാൻ ഇല്ലാണ്ട് സുഖമായിട്ട് നിൽക്കുക അപ്പോഴും അവൾക്ക് ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടൊരു വെവ്വേറെ അല്ലേ നിൽക്കട അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ഏട്ടൻ നോക്കും ലീവ് എടുത്ത് വരാനും എങ്ങനെങ്കിലും ഇതാവും ഇങ്ങനെ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് രണ്ടുപേരും രണ്ട് സ്ഥലത്തായതിന്റെ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും ഇങ്ങനെ ഗൾഫിലും അങ്ങനെ കുറെ നാളത്തേക്ക് മാറി നിൽക്കുന്ന ആ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ എന്തായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരാള് ഇങ്ങനെ നിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തീരുമാനിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു വർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ ഏട്ടന് ഏട്ടൻ്റെ ഒഴിവും കൂടി നോക്കിയിട്ടാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു തിക്കുന്നവർക്ക് മാറാണ് പക്ഷെ ട്രിപ്പിന്റെ കാര്യം കുറെ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്ന ഒരു ഒരു ട്രിപ്പായിരുന്നു കേട്ടോ അത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ആക്ച്വലി പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സാധനമല്ല പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് ചേർന്നതാന്ന് തോന്നുന്നു വന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര ഞാൻ ഓക്കെ അപ്പം തന്നെ ചാടി പുറപ്പെട്ട് ഇറങ്ങി അപ്പൊ അതൊരു നല്ല രസമുള്ള ഒരു
അങ്ങനെ അതൊരു നല്ലൊരു ഇതായിട്ട് എനിക്ക് എന്റെ അനുഭവത്ത് നിന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ ഈ വർഷം ഞാൻ വിചാരിച്ചതിനെക്കാട്ടിനും കൂടുതൽ യാത്രകളും വന്നു ഞാൻ ഇത്രയൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഒരു ട്രിപ്പ് ഏട്ടിന്റെ ഇമ്മക്കുട്ടിയുടെയും കൂടെ ഒരു ട്രിപ്പ് അമ്മയുടെയും ഉണ്ണിയുടെ കൂടെ പിന്നെ ഒരു സോളോ ട്രിപ്പ് ഇത് മൂന്നാണ് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിരുന്നത് ഇപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ മണാലി ഡൽഹിയിലൊക്കെ ഒരുമിച്ച് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇമ്മും കൂടിയിട്ട് പിന്നെയാണ് മലേഷ്യയിലേക്ക് ഞാനും അമ്മയും ഉണ്ണിയും കൂടെ പോയത് ഉണ്ണി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ അനിയനെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ ആണ് ഞാൻ സോളോ ട്രിപ്പ് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിന് പകരം നമുക്കൊരു ഫ്രണ്ട്സ് ട്രിപ്പ് തന്നെ വന്നു എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വർഷം സോളോ ട്രിപ്പ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അതിനുള്ളൊരു സമയവും പൈസയും തൽക്കാലം അത് ഇതാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം അതിന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതിൽ ചെലവായല്ലോ അപ്പൊ അതിനി നമുക്ക് അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് നോക്കാം ഹായ് മോ കമോൺ എഴുതിയോ ഹായ് മോ ഹൗ ഡു യു ഡു പുതിയ ഫോൺ കവർ കണ്ടിട്ടാണോ യെസ് ഇമോ അമ്മ ഇല്ലാണ്ട് എങ്ങനെയാ നിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ മാനേജ് ചെയ്യണേന്ന് ഒരു ടിപ്സ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ കുറച്ച് ഇറങ്ങി മുഖം കണ്ടില്ലെങ്കിലോ ബാക്ക് ക്യാമ്പ് നടക്കുന്ന അമ്മ ഇല്ലാണ്ട് കുറച്ച് ദിവസം ജസ്റ്റ് കൊറച്ചു നേരം അമ്മില്ലാണ്ട് സാധനങ്ങള് ചെയ്യാൻ നോക്കൂ ഓക്കെ സാധനങ്ങളില് എന്ന് വെച്ചാ ഈറ്റിംഗ് ഫുഡ് ഓക്കെ ആൾടെ ഇടു പിന്നെ അവിടെ എത്തുമ്പോ ഇടക്കിടക്ക് അമ്മേനെ ഫേസ് ടൈം ചെയ്യാ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാ അപ്പൊ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് അമ്മയുടെ ബന്ധം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോവാ അത് നല്ലൊരു ടിപ്പ് ആയിരുന്നു പിന്നെ അച്ഛമ്മയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് അടുത്ത് പോയി നിക്ക അല്ലെങ്കിൽ അമ്മമ്മയുടെ അടുത്ത് നിക്ക അതെ അങ്ങനത്തെ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സിട്ടൊപ്പം അല്ലെ ബോണ്ട് ചെയ്യാ ബോണ്ട് ചെയ്യാണ്ട് പിന്നെ അച്ഛമ്മയുടെ ഒപ്പം കല്ലു കളി കളിക്ക അല്ലേ അതൊരു കാര്യം കേട്ടോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടെ ആണെങ്കിലും ഈ മൂന്നെ നിർത്താം പാലക്കാട് ആണെങ്കിലും നിർത്താം ഞാൻ നാട്ടിൽ വന്നത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഗോവയിലായിരുന്നെങ്കിലും എനിക്ക് ചെലപ്പോ അത് അത്ര നടക്കില്ലായിരുന്നു അത് ഫീസിബിൾ അല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇത്ര ദിവസം മാറ്റി നിർത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഞാനും ഏട്ടനും ഇമ്മക്കുട്ടിയും കൂടെ മാത്രമാണ് താമസിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടായേനെ എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നണം ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ചേർന്നാ ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര അയ്യോ എന്താവും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടായിരുന്നു വന്നേ വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്തായാലും ഇവിടെയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വിഷമിക്കുക അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ എന്ത് സിറ്റുവേഷൻ ആണോ അതിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും ആലോചിക്കില്ല കാരണം ആലോചിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ കാര്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ട് എന്താണ് കാര്യം അല്ലെ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ അങ്ങനെ അതുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ടു അമ്മ അച്ഛ ഹാർട്ട് കൊടുക്കട്ടെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറെ പേര് ചോദിച്ചായിരുന്നു ചേച്ചിയാണല്ലോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കുട്ടി ഉള്ള ഒരാള് അതില് അപ്പൊ ഹസ്ബൻഡ് സമ്മതിച്ചോ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കുറച്ചു പേര് ടെക്സ്റ്റ് ചോദിച്ചായിരുന്നു സത്യം ഞാൻ സത്യസന്ധമായിട്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ ശരണി എന്നെ വിളിച്ചു ചേച്ചി ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രിപ്പ് ഉണ്ട് ചേച്ചി വായോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഞാൻ ഒന്നും ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു എടാ ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഏട്ടനെ വിളിച്ച് എന്നെ മാറാൻ ഒഴിവുണ്ടോ എന്ന് പോലും ഞാൻ ചോദിക്കണ്ടായില്ല കാരണം എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ആളെങ്ങനെങ്കിലും ഒഴിവുണ്ടാക്കി വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ട്രിപ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ആളോട് എന്നോട് ചോദിക്കുക കൂടി ചെയ്തില്ല ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ഈ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കും ഫസ്റ്റ് കാരണം അറിയില്ലല്ലോ ലീവ് ഉണ്ടോ ലീവ് ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് ലീവ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് കൂടി കണക്കാക്കിയിട്ടേ ഞാൻ ആ വർക്ക് എടുക്കാറുള്ളൂ പക്ഷെ ഇത് എനിക്ക്
ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തോ ദൈവം ആയിരുന്നു ആ രീതിക്കായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് പ്ലാനും ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അധികം സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബേബി നീ എന്താ ചെയ്യണേ അപ്പൊ അധികം സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഏട്ടനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഏട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഉണ്ട് എനിക്ക് പോകണം അപ്പൊ അപ്പൊ തന്നെ ഏട്ടൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞാൻ നീ ഒന്നും നോക്കണ്ട നീ പാക്ക് ചെയ്തോ ഞാനെന്താ വരുന്നു എന്നാണ് ആള് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയുണ്ട് ബേബി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ മൂന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഈ മൂ ഇങ്ങനെ അമ്മ പോണ്ട് ഈ മൂ ഒക്കെ ആണോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇപ്പൊ ഈ മൂ വാസ് ലൈക്ക് ഗോ ഗേൾ ഗോ ഗോ എൻജോയ് യുവർ ലൈഫ് എന്നാണ് ഈ മൂ പറഞ്ഞത് എന്റെ സഫോറ ലിപ്സ്റ്റിക് ആണ് ഈ വരച്ചു കളിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വേഗം പോട്ടെ എനിക്ക് കൊറേ പണിയുള്ളതുകൊണ്ട് കേട്ടോ ബാക്കി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം ലവ് യു ഓൾസോ സോ സോ മച്ച് താങ്ക്സ് എ ലോട്ട് ഫോർ ഓൾ ലവ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് കുറെ പേർക്ക് ഔട്ട്ഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിന്റെ വീഡിയോ വേറെ ചെയ്യാം ഫോൺ തട്ടി തരുത് അടിപൊളി അമ്മയ്ക്ക് തോന്നുന്നു അയ്യോ അമ്മയ്ക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഓറഞ്ച് റെഡ് അല്ലെ ഇത് സൂട്ടാവുന്നു എല്ലാ സൂട്ടാവും ഈ മൂന്ന് ബൈ